എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു യൂണിഫോം പിൻ എഫ് ഒർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ഇത് മോഡലാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് നോക്കിയതിന്റെ നെക്ക് വി നെക്കാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ബോക്സ് പ്ലേറ്റ് ആണ് താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അളവെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ തയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് നോർത്തിയിടുക നോർത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ഭാഗം വേസ്റ്റ് അളവ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാഫ് വേസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഹാഫ് വേസ്റ്റ് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിന് നമ്മൾ ഹാഫ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ തുണി എടുക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റു ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ ബോക്സ് പ്ലേറ്റ് വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ അതിൽ സീം അലവൻസും ചേർത്ത് മുപ്പത്തി ഏഴര ഇഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പീസ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് പീസ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഇനി നമുക്ക് അപ്പർ പാർട്ടിൻ്റെ സൈസ് നോക്കാം ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ പത്തിഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുക പതിനൊന്നര ഇഞ്ചാണ് ആ ബെൽറ്റ് വരെയുള്ള നീളം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ആ ഭാഗത്ത് ആ വേസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന മെഷർമെന്റും കൂടി നോക്കുക അത് നമുക്ക് ഏഴര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബെൽറ്റിന്റെ വീതി നോക്കുക ബെൽറ്റ് നമുക്ക് രണ്ടിഞ്ച് വീതിയാണ് ബെൽറ്റിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്കിന്റെ ഡെപ്ത് നോക്കുക ഏഴര ഇഞ്ചാണ് ഡെപ്ത് നെക്ക് വിടുത്ത് വന്നിട്ട് അഞ്ചിഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗത്ത് എല്ലാ മെഷർമെന്റും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്കേർട്ടിന്റെ ലെങ്ത്തും കൂടി ഒന്ന് അളവെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക സ്കേർട്ട് ലെങ്ത്ത് ഇതുപോലെ ബെൽറ്റിന്റെ താഴത്ത് നിന്ന് അളവെടുത്ത് നോക്കുക പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പൊ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് അടക്കം പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് സ്കേർട്ടിന്റെ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മുപ്പത്താറും ഒന്നരയും മുപ്പത്തി ഏഴരയിൽ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ സ്കേർട്ടിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം അതുപോലെ തന്നെ വീതി പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഇനി നോക്ക നമുക്ക് ബെൽറ്റിന്റെ ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബെൽറ്റിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ബെൽറ്റിന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിഞ്ചാണ് രണ്ട് ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൂട്ടി ഇരുപത്താറ് അതുപോലെ തന്നെ വിട്ത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ചും ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും ബെൽറ്റിന്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പീസ് വേണം അകവും പുറവും രണ്ട് പീസ് വേണം ബെൽറ്റ് ഒരു സൈഡ് ഒരു പീസ് ഉണ്ടായി പോരാ അപ്പൊ ഈ അളവിൽ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ അര അര ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ മാർക്കിയത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ അപ്പർ പാർട്ട് ചെയ്യണത് ഷോൾഡർ പത്ത് പ്ലസ് ഒന്നര പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്ത് പതിനൊന്നര പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ സീം അലവൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൂടി ഇടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആ വേസ്റ്റിലേക്ക് ചേരുന്ന ഭാഗം അതായത് ഏഴര ഇഞ്ച് പ്ലസ് അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് സീം അലവൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മുക്കാലിഞ്ച് മുക്കാലിഞ്ച് അതാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡറിന് മുക്കാലിഞ്ച് മുക്കാലിഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ അപ്പർ പാർട്ടിന്റെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ 
അപ്പൊ നോക്കാം പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ഈ പേപ്പറിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മടക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണത് കാരണം ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ ലുക്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുകളിലത്തെ മുകളിൽ രണ്ട് അപ്പർ പാർട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം വി ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണേ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക വിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും അത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് വേസ്റ്റ് ഭാഗം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പതിനൊന്നരയുടെ പകുതി അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നോക്കുക താഴെ നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ആണ് ആ വേസ്റ്റ് പാർട്ട് അപ്പോ അത് നാലര ഇഞ്ച് മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നാലര നാലര ഇഞ്ച് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മള് മുകളിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ള ആ പതിനൊന്നര ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് അതിനൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഈ സൈഡിൽ മുക്കാലിഞ്ച് മുക്കാലിഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുക്കാലിഞ്ച് മുക്കാലിഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇതിന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്ക് പാർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്ക് നേരെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക മോൾ ഭാഗത്ത് ഇത് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് അപ്പോ രണ്ടര ഇഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാലിഞ്ച് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം തയ്യൽ തുമ്പായിട്ട് കാലിഞ്ച് വെക്കുക അവിടെ ഇനി ഡെപ്ത്ത് ഏഴര ഇഞ്ച് ഡെപ്ത്ത് ഏഴര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴേ കാലിഞ്ചിൽ ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഏഴര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു കാലിഞ്ച് കയറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക അതിന് കറക്റ്റ് വി ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് അല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് വരിക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കുക കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മള് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്ക് നെക്ക് ഇതിനേക്കാളും ഫ്രണ്ടിനേക്കാളും നമ്മളൊരു ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചാണ് ബാക്ക് നെക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്ക ഈ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ രീതി തന്നെ കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മള് ബാക്ക് നെക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുക ലെങ്ത്ത് മാത്രം കുറയ്ക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ലെങ്ത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് സാധാരണ വി കട്ടുള്ള അപ്പർ പാർട്ട് അപ്പൊ നോക്ക് നമ്മൾ ഇതില് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മുടെ പീസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണിത് 
അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പർ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യണത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇതേ പീസ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം ഇത് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ആ വി ഷേപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണില്ല നമ്മളിതിൻ്റെ രണ്ടാമത് ആണ് ഇതിന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ മുക്കാലിഞ്ച് മുക്കാലിഞ്ച് തയ്യെത്തുമ്പ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുക നമ്മൾ അടിഭാഗത്ത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ടേ കാലിഞ്ച് നെക്കിന്റെ ആ വിത്ത് അതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ മറ്റൊരു ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണിത് അപ്പൊ ഈ സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് കളയാം അപ്പൊ തുണി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ പേപ്പർ പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഇനി നോക്കുക സെയിം സൈസിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരിക അപ്പൊ നോക്കുക ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പീസിനും കൂടി വെച്ച് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ചും മുക്കാലിഞ്ച് തയ്യെത്തുമ്പും ഈ പീസിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ പീസ് വെച്ച് ജോയിൻ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടു കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ലെവലിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ നോക്കുക ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഫ്രണ്ട് പീസ് ആയത് ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പും കൂടിയും ആണ് പിന്നെ ഫോറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ നെക്കിന്റെ ഈ സൈഡിൽ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതിന്റെ ബാക്ക് പീസ് വെട്ടുമ്പോ ബാക്ക് പീസ് സാധാരണ നെക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോ അതിന് ഡെപ്ത് കുറവാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഡെപ്ത് ആണ് ഈ പീസിന് നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത അത് സെയിം പീസ് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കട്ട് ചെയ്ത പോലെയുള്ള ആ പീസ് ബാക്ക് പീസിന്റെ നെക്ക് ഡെപ്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക് പീസിന്റെ നെക്ക് ഡെപ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പീസിലുള്ള വ്യത്യാസ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്കേട്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാം പലർക്കും അത് അറിയില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള എളുപ്പമായ മാർഗമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നോക്ക് നാല് ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഓക്കെ നാല് ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോ നോക്ക നാല് ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ മുക്കാലിഞ്ച് മുക്കാലിഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ നടുമടക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ നടുമടക്കിയിട
അപ്പൊ അതിന് ശേഷം നോക്കുക ഇത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിന്റെ നേർ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ആയിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുക പേപ്പർ മറച്ചു വെച്ച് അപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തയ്യൽ തുമ്പ് മുക്കാലിഞ്ച് രണ്ട് സൈഡിലും വിടുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് നിർത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിന്റെ നടുഭാഗം കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നാല് പീസ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ ഓക്കെ ഇത് നാല് പീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നാല് പീസിനെ ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പുകനെ മടക്കുക ഓക്കെ തയ്യൽ തുമ്പ് മടിക്കാന് ശേഷം നോക്കുക നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഒമ്പത് ഇഞ്ചിന്റെ നമ്മള് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഉള്ള ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുക മൂന്ന് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതം അതിനെ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നാല് പീസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി കണ്ടു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കുക കറക്റ്റ് ആ ലൈനിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നേരെ പകുതിയായി ഇനി അതിനെ തിരിച്ച് മടക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇത് നോക്കുക ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റിന്റെ ഒരു സൈഡായി ഈ സെയിം പരിപാടി തന്നെ അപ്പുറത്തും ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ മടക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കുക നോക്കുക ഇപ്പോ ഈ സൈഡ് ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കറക്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് പിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇത് എല്ലാതും സെയിം പ്രോസസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് ഒരു ഉപകാരമായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഉള്ളു ഇത് മുഴുവൻ നമ്മള് പ്ലീറ്റാക്കി കഴിയുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്യണ ആ രീതിയും കൂടി കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു കണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആ ലൈനുകൾ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആയി വരുന്നത് ആയി വരുന്നത് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ തുണി മടക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി മറിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ അളവ് കറക്റ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് കറക്റ്റ് അളവുള്ളതാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇത് അളവ് ഉണ്ടാവും വേണം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓവർ കൂടുതൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈസ് വ്യത്യാസപ്പെടും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് മടക്കിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ മോൾ ഭാഗം പ്ലീറ്റ് ഉള്ള ഭാഗം നമ്മൾ അര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ താഴെ ഭാഗത്ത് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് മടക്കി തയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി കാണിക്കാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കേട്ടിന്റെ നാല് ബോക്സ് പ്ലീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ തയ്യൽ തുമ്പും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അടയും കൂടി നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട്
ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അല്ലേന്ന് രണ്ട് ഭാഗം തയ്യൽ തുമ്പ് നോക്കുക ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ പിന്നെ ഫോർ തയ്ക്കാൻ ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡ് കൂട്ടിയടിക്കുക മോൾ ഭാഗം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോറിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി ചെയ്യാത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് തന്നെ കിട്ടും ഇനി നോക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ഇത് വരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇതേപോലെ ആണ് ഇത് വരിക ഇതിൻ്റെ നടുക്കിൽ ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ പീസും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് പീസിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പീസാണ് നമ്മൾ പാൻറ്റിനൊക്കെ ബെൽറ്റ് പീസ് വെക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക രണ്ട് പീസ് താഴെ മുകളിലായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയ